土著人的武器是哪儿来的？他们的刀又是怎么弄的呢？相信很多人和我一样好奇。今天我们就一起看看土著人到底是如何制作武器的。跟着土著人，我们来到了丛林深处。雨后的丛林是相当的难走，每走一步感觉都要陷下去。土著人要做一把能杀死一切的武器，我们一起看看他到底是怎么做的。热带雨林啊，就是非常爱下雨。这刚刚下完雨，这个地面非常的泥泞不堪。我他，哦，我发出来了。我们走这在雨林里，尽量走这个树的根部啊，这样的话会有附着力。嗯，啊，不要走那儿，不要走那儿啊。他们的脚前面很宽，啊，附着力非常的大。你看看他们的这个脚常年不穿鞋，能够踩任何东西，而我们不行。跟着他的脚，跟着他的脚走。哇，你们看这一圈尖儿，他怎么过去啊？哇塞，他，你看，他的脚直接踩着树尖过去的。我的天！这个东西把我椅鞋都给扎穿了。之前，慢慢转，慢慢转吧。看看这根本就踩不了，我们得挑道走，他直接如履平地了。哦，他找到了。哦哦，就是这个东西啊，是一颗竹子啊。他先砍一颗竹子，看他要干嘛啊？哦，放倒啊。哦哟、嗯，这个竹子相当的坚硬了。它只要竹子最粗壮的部分。嗯，走了。哦，砍完走了。嗯，太难走了。哎呦，他能走，咱们走不了。咱们还是得，还是得按照这个原有的路线走。我这兄弟们，这完全。走不了，我不拿一个杆子戳着，根本走不了。我、哦、他们又砍掉了一个这个东西啊，上面全是蚂蚁啊！你看看，哇塞，是不是几千个蚂蚁？不怕不怕咬。然后他，哇，直接断舌。他他浑身已经有几十只蚂蚁在撕咬他了啊！幸亏他涂了这种白粉啊，这样我直接完了。对，你看他手，哇，几百只蚂蚁在撕咬他，不怕，没事，都，哇，这是这是真正的土著人，蚂蚁没事儿，各种没事儿啊。哦，马来我们别没吃。哎，哎啦，哎啦，哇塞！这是要干嘛？他在找寻什么？他把那扛过去了。来，把摄像机给我。兄弟们，我过去都难啊。这个这个能不能给我一下 ？OK OK。看看，随时随地都有这种啊，小的一个蚂蚁。哦，他拿过来了。你看一下这两个，看着很像，但是不一样。不一样啊！这个它要用来做傻姑傻姑的、啊，这个是用来做那个剑的。剑的哦 ，OK OK、哦。我这个大爷从那个包里又拿出来点这个白色粉末啊，他又往这抹。这是什么东西啊？这个？他要给我抹。阿拉没叫他，我让他粉笔。哦 ，OK。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大爷笑了，笑什么？完了完了完了完了！好了，我也不知道我现在是啊，属于哪哪族的啊？这个东西防蚊的。刚才他可能看我那个那个棍子上那蚂蚁太多了，蚂蚁差点咬死我！我去，整个的全是蚂蚁，黄色的蚂蚁。所以你看，他们身上抹了这个之后，就不是特别怕这个蚊虫。他这个一下雨就没了，这是一个石灰粉，不是，不是一种。哦，这个味道很呛啊！所以蚊虫不来，它很像我们那个喷蚊的那个剂，你知道吗？啊，但还不太一样，味道很奇怪的。不知不觉来丛林已经两周多了，每天都是与恶劣的环境和凶狠的动物做斗争。说实话，没有一件趁手的兵器，真的是很难生存。拿到了足够的材料，我们跟随着他们一起来到他们暂住的小屋。屋里是一片漆黑，除了一个火塘，几乎什么都没有。
。此时屋外又下起了小雨，地板是颤颤巍巍，感觉随时都有坍塌的危险。而屋内土著人为了点火是一而再再而三的失败，但他们没有放弃，最终还是点起了篝火，坐在一起吃着香甜的傻姑树。要说土著人是真不闲着，刚吃完饭就又抡起了大斧。竹子转着圈的给砍了，我现在也不明白他要干嘛。他说他要做这个最牛的武器啊！他们这个部落人的这个脚都特别大啊，他们的这个，你看我穿着雨鞋，我这个脚跟他这个脚比，你们就知道了。他脚比我的穿着雨鞋还大，实际上我比他高很多。他给劈开了，被他给劈开了。哎呦，里边全是蚂蚁啊！我这全是，他们他也不在乎。哎呦，吓死我了！里边怎么了？他们交流方式有时候比较不一样。好吧，全搞清楚。他把那个毛全给留起来了啊！这也不知道干嘛用啊！他把那树毛全劈出来了以后，他并没有给劈断。嗯。然后呢，里边递出来两个贝壳，那个贝壳他们的刀，是那种金刀啊，就是用一弄细活的刀。嗯。粗活的还是这种铁制的刀啊。嗯。这太太容易流血了，而且我发现你知道吗？嗯。两次了。我发现这个爷爷，他们包括他们这些人受伤了是小伤，是等于没有。那天在森林里捕猎，我看他后边的后腿有一口子，不管呢，他那口子依然会下那个脏水里去。我的天哪！因为他没有生存，不是，他们他不怕感染吗？那他如果一天不去？找吃的就没有饭。不是，我真的觉得这个东西会感染的。那个水多脏啊！他流这么大口子下去了，完了现在他手其实也流血了，你看到了吧？嗯。啊，就不不加装。没事，他不管这个。他们可能每次出去都可能会受伤。我觉得他们涂身上那个白粉，除了驱蚊，那还有止血或者是消炎的作用。嗯。你发现了什么？我是发现什么？我正在看他们在用的东西啊。嗯。你看看，他们用的这个，嗯，这个东西啊，这是个刀啊，嗯，这应该是杀野猪啊，大型动物的用的，嗯，这个你看是，这个雷神捕鱼的，捕鱼的捕鱼的，雷神之叉，也就是说，你看，嗯，这是一个竹子，它在竹子上戳了一圈的这玩意儿，这里边也不知道有一个什么东西绑着，嗯，他把这五个六个，这个受力面积大，嗯。这个就是，如果你用一个标枪扎鱼，很容易滑下去。这一串扎，咵就扎那儿了。嗯，你看他们住这房，这底下是空的，这个很容易一个，这很薄啊。嗯，一个不小心直接一踩就掉下去。但是你看那边也有一个，这边好几个，等于是他们这个是一个，是一个小部落啊。嗯，是一个小部落。你看，看见了吗？嗯，好不好看？漂亮啊，非常的漂亮。非常好看的一个，他们也很会找地方啊，他们在这个地方赖以生存。兄弟们，你们看看啊，我想到那边去啊，我想，我想，我想到那边去。你们看看啊，其实，在这儿是有他们做饭的痕迹的，也就是他们平时还会在这儿野炊，看到了吗？难道是不小心火种掉这儿着了？你看，这个就是他们的环境。哎呦，我的天哪！风险性极大啊！让大家看看啊，他们这后边就是热带雨林，他们这小房子直接就是支在这个热带雨林边上了。你你看家里的滴水，你看很好看。嗯，你们看是不是很漂亮？我操 ，Very beautiful 啊！你有没有发现，时间对于他们来讲没有概念？对，不急不慢。他们没有表，没有时间的概念。这边的气候特别奇怪啊，他们早上起来五点多钟天就亮了，晚上呢五点六点左右就黑了。黑天的时间十一个小时，啊，挺长的。而且呢，一天下八回雨，完了一天晴八回天。刚才瓢泼大雨淋淋的跟那什么似的。
后来又艳阳高照，晒的又不行，真是特别的。雨林气候，特别的地狱极端，极端气候。对，哎呦，一个不留神，我感觉几米三米没了，大脚石头没了。你不觉得吗？太危险了，这真的危险。哎呦，我觉得太危险了。一个没注意啊，另外一哥们拿了两个竹竿过来，这竹竿也是刚才砍的，这是变了形的一个小竹棍儿，不知道干嘛用啊。哦，他把这个竹竿给劈了。嗯。哦，他把这个一个缠到了这个的侧面。哦，他们把这个当绳子用。对，这个这个是他们的绳子。嗯，哎、嗯、呀，哦，现在知道做什么了。弓，<笑>弓。嗯，我我就刚开始觉得，我觉得他会做弓。啊，因为我不知道他要干什么，但我看他拿的是竹子。哦，他是使劲给掰弯了。哇塞！哎呦，这爷爷有把。绑得很紧啊。哦哦，这样的这个找什么？哦，他要做一把剑。嗯嗯，他又弄了一个，这不是剑吧？这个，这是一个树叶啊。看他把树叶应该给弄折了。哦，这刚才是啊，剑把背，这边剑把背嘛。很多蚂蚁的那东西啊。哦，他也是开始削。哦，他，这真的是剑吗？这我怎么觉得稍微有点软呢、啊？你看它中间给弄出一个跟鱼刺一样的东西。啊，这把背这边这把背没了。他把它做的很锋利。哎呀，蛮多这把背，蛮多这把背。哦，这挺锋利的。哦，他也做了这么一个啊，剑啊、哦，他们在给剑削尖了。嗯。哦。哦 ，yes。哇，这真的啊，漂亮！这是他们土著人的一个，我觉得是一个简易的弓箭啊。像这个小箭，这个是应该会淬一些毒。之前我在亚马逊啊，我看到他们把那个树砍掉，呃，弄点树的那个毒液，然后来去射动物，这是他们捕猎的一种手段。我但是我没想到他们这个，不要看我们小，是用树叶做的，又快又锋利。给你们看看这个。这个刚才啊是这个，呃，土著人爷爷他徒手抓了一堆蚂蚁吃的那个东西，我现在才感觉到这个树叶像刀一样，如果这个树叶这么着拉我的话，瞬间就流血。拿来你摸摸。哦，拉人啊！像刀一样。拉。真的像刀一样，这个这棵、个、树，天啊！我觉得这东西要短点可以切菜了。我有一个事儿，我一直想知道啊。来，我把鞋脱了啊！你们先看看啊，嗯，咱们先看看，我也把这个脚给脱了，你看看啊。来，你先看看我们俩这个身高啊，来，你看看我们俩身高，但是你看我们俩脚，嗯，兄弟，看我们俩比一下脚啊。哇，你脚好白啊！不是脚白的问题，我们俩脚长得不一样啊。我脚比他小，你看到了吗？嗯，他脚比我前面宽大的多。嗯，完了，他的脚趾头是我的俩。而且它是劈开的，是因为它钻木取火用的。嗯，你们看到了吗？实际上我，我我早就发现他们这个部落人啊，个子不是特别高，但是脚特别大。他，我脚是四一四二的，他的脚得四三四四起码。而且我看有的那个<笑>像那个，像这位老先生，哎<笑>个哎个，哎个哎个哎个，弯个阿弯。其实你看这个，这个老先生也是，你看这老先生的脚，我们俩就更夸张了。哇,哇！天啊，真的，这小好几号。所以你们知道，在原始丛林里生活，没有一双大脚，根本跑不了。好了，各位啊，谢谢你们能够让我们了解咱们土著人的文化啊。那我们就走了啊，希望你们身体健康，长命百岁啊，身体越来越好啊，未来越来越幸福。走了，再见。